Hello champions, a very warm welcome to Vedantu Neat Telugu channel. Okay, this is going to be our first session of biology in this channel. I think this first session of biology name me goes in chat down first time. Kunano, so now I can pinch in the uh, okay, last video chayali on a realistic strategy for 360 out of 360 in biology. I will show you bold videos on 360 out of 360 and score in biology and score in as a whole neat level score in okay? So in this channel I thought this will be a good start on why we because we will be focusing on biology in this channel more uh, compared to the last channel. In the Telugu channel, we will study MSET plus need biology. We will study pure need biology. So, pure need biology is the need biology. We will plan 360 out of 360 score. We strategic plan to plan a strategic plan. From today, we will study in October. We will study in the May of the May. We will study in the IP exam. We will study in the May of the May. We will discuss this. In today's session, we will discuss about a Game plan. Manuela Chesco Botno. It is a realistic strategy of both on the Dintlo name Miku Anosan extra name Chapano. Mir Conni Conni important visuals at the pet conto Chaduko Ali and Tenu. If you work, Conni discuss Chesco, Conni important points for the ad good adjacent which will be useful for you. Okay. And mainly Nalgan Alu Vishal discuss Chesco, only four. Okay. One, two, three, four. In Alu Vishal discuss Chesco and that's it will be done and it's going to be. Very strategic, very easy, very brief. Okay, so under the kind of first two, man, if we chala rojon mundh na session me choose net lete. I always focus on saying one thing that when you're studying for NEET biology or anything, okay, ipre the me NEET question chadut na ro. Alan tapu biology ani the me backbone subject ayi undali. Yendo ka ante biology lo me ko 360 marks out of 720 mix score jese chance manchi ka ondi. Compared to chemistry and physics me choose net lete, they are going to be some. Solve your problems so that you can memorize your own organic chemistry. But in biology, you can memorize your own concept and you can memorize your own actual 360 out of 360 chances. Because there are good chances of the number of questions that are more concept based. Because if you have biology, you can memorize concept based questions. And because we have more concept based questions, concept based mcqs dan valla okay maniki it will be very easier to score so oka scoring subject la undali maniki biology inkoka important vishayam entante ipo for suppose meeru 360 out of 360 biology lo enduku meer em cheyali because for suppose meer biology lo 360 varaku em chestunnar abba okay idi meer em chestunnaru deentlo maniki for suppose meer physics lo out of 180 marks meer 120 score chestunnar ankonde physics lo okay alage meer chemistry lo kuda out of 1 120 वर्को मेरो एक्सपेक्ट चेस्ट मेरो, सो फिर इलाम मेरा आठ चेस्ट को नट लेते, देखा था कि मैं कहना होता है 600 मार्क्स हो, इकड़े मेरे इजी का चेस्ट कोच्चो, इवन इफ यू आर लूजिंग 860-60 ईच मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ड्यू टू एरर्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, लेकिन टेक और कांसर अनको पेटे if you score 550, you can score in NEET 2024. Okay, there are good chances that you can actually get a government college. At least you can get a medical seat in the government college. Government college is not assured that you can get a good chance. So, this is the importance of biology. Okay, 50% syllabus, 50% of the marks and heavy media, biology may depend on you in NEET. So, it's very important to you that you have to focus on 100% focus on your own. You don't have to worry about it, but still, I'm assuring it again and again that biology is very important to you. Physics and chemistry is also important to you. I'm not saying no, but biology is very important to you. Number one. Number two, NCRT reading, PYQ, and making notes. And take note. Now, for suppose, you have to read NCRT. 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 मेरे पर फर्स्ट सपोज ऑफ वेदन का प्रिपेयर होता ना रो मेरे मॉक टेस्ट जैसे ना लेते हैं टी क्वेश्चन सॉल्व जैसे ना रे का आपको तो मेरे अनकोट नेट तो मेरे को रिजल्ट आने इधर रावट लेते मेरे इन्हीं मार्क्स एक्सपर्ट जैसे ना रो अन्य रावट लेते सो देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेटल रीजन and it can first mean NCRT or a bear reading here. So the first time, first reading, first reading should be a simple reading. Just a simple reading here. 
నార్మల్ గా చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఓకే ఇది అయిన తర్వాత ఫస్ట్ రీడింగ్ అయిన తర్వాత వాట్ యూ విల్ డూ ఓకే యూ విల్ లిజన్ టు క్లాస్ లేదంటే క్లాస్ క్లాస్ అంటే మీది క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చాప్టర్ అయిన తర్వాత మీరు చదవచ్చు దాని తర్వాత చేయొచ్చు ప్లస్ యూ విల్ డూ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ సెషన్స్ చేస్తాం దీస్ సెషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ ఛానల్ ఈ సెషన్స్ మనం ఎప్పుడు చేస్తాం ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ అయిపోగానే నేను మీతో పాటు పీవైక్యూ సెషన్ చేస్తాను ఎందుకు పీవైక్యూ సెషన్స్ చేస్తాం అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలాంటివి వస్తున్నాయో మనం తెలుసుకోవడానికి ఎలాంటి ఎలాంటి టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా తిప్పి తిప్పి ఎలా ఎలాగ ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి అటు ట్విస్ట్ చేసి మీకు ఎలా ఇస్తారు ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎలా ఇచ్చినా కూడా మీరు ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈజీగా అన్నది చెప్పడానికి నేను ప్రీవీఆర్క్యూ సెషన్స్ అనేవి ప్లాన్ చేస్తాను సో ఒకసారి ఈ పీవైక్యూ సెషన్స్ అయిన తర్వాత మీరు చేయాల్సింది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ పని అంటే యూ షుడ్ గివ్ అ సెకండ్ ఎన్సీఆర్టీ రీడింగ్ అప్పుడు మీరు సెకండ్ ఎన్సీఆర్టీ రీడింగ్ ఇవ్వాలి ఓకే సెకండ్ ఎన్సీఆర్టీ రీడింగ్ ఈసారి ఇస్తున్నప్పుడు దిస్ టైమ్ దిస్ టైమ్ యూ షుడ్ మేక్ నోట్స్ ఆన్ ద సైడ్ ఇలా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు నోట్స్ ఎందుకంటే మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేశారు సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మీరు చేసిన తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మీరు చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది వాట్ విల్ హ్యాపెన్ మన్స్ యూర్ డన్ విత్ యువర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఎక్కడెక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ రాస్తాయి ఎలాంటి అలాంటి ఒక్కొక్క ఆ లైన్స్ కూడా మీకు గుర్తు వచ్చేస్తాయి ఒక పర్టికులర్ లైన్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తున్నది కదా అనేసి ఓకే ఆ లైన్ నుంచి ఆ లైన్ ను మీరు యాక్చువల్ గా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లో చేయడం వల్ల ఇక్కడ మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఇదే ఈ లైన్ నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లో చూసాను కదా సో ద టైమ్ ల్యాబ్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ మీరు ఇవాళ ప్రీవైక్యూ సెషన్స్ చేశారండి ప్రీవైక్యూ సెషన్ ఇవాళ నాది అటెండ్ అయ్యారంటే కుదిరితే ఇవాళ రాత్రి లోపే ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద పీవైక్యూ సెషన్ టుడే ఇఫ్ పాసిబుల్ టు నైట్ ఆర్ టు మో బై టు మోరో యూ షుడ్ కంప్లీట్ ద సెకండ్ ఎన్సీఆర్టీ రీడింగ్ ఫస్ట్ ఎన్సీఆర్టీ రీడింగ్ చాప్టర్ అవగానే కంప్లీట్ చేయాలి లేదంటే దానికన్నా ముందేనే చేయొచ్చు సెకండ్ ఎన్సీఆర్టీ అప్పుడు మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయకండి అండర్లైన్ చేయకండి దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ అండర్లైనింగ్ నో అండర్లైన్స్ ఆర్ హైలైట్స్ ఫస్ట్ టైమ్ లోని హైలైట్స్ చేయొద్దు ఓకే సెకండ్ టైమ్ లో ఏం చేస్తారు సెకండ్ రీడింగ్ లో నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు సైడ్ లోని యాడెడ్ టు దాట్ మీకు ఫర్ సపోజ్ ఎక్కువ టైం లేదు మీరు ఫస్ట్ టైం లోనే చాలా ఎక్కువగా అంటే ఫస్ట్ టైం ఒకసారి చదివేసి అక్కడలోనే మీరు ఆపేయాలని ఉంది మీ దగ్గర సెకండ్ రీడింగ్ కోసం టైం లేదు మీ దగ్గర చాలా టైమ్స్ కన్స్టెంట్ ఉంది ఓకే అప్పుడు మీరు నా ఛానల్ లో నేను ఇప్పుడు ఈ ఎన్సీఆర్ ఇప్పుడు ఏదైతే నీట్ ఛానల్ ఉందో డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ నో మన దగ్గర ఎం సెట్ కూడా చెప్పాలని ఏం లేదు కాబట్టి విల్ బి డూయింగ్ ప్యూర్ ఎన్సీఆర్టి లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సెషన్స్ చేస్తాం మళ్ళీ సో దేవర్ అ వెరీ గుడ్ హిట్ చాలా మంది మీరు అందరూ అప్రిషియేట్ చేశారు మీ సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు చూసారు ఇప్పుడు కూడా ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా చూస్తున్నారు అండ్ దోస్ సెషన్స్ వెరీ వర్క్ రియలీ వెల్ కాకపోతే నేను అన్ని 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 చాప్టర్స్ కి చేయలేకపోయినది సో నాకేం అనిపించింది అంటే ఎన్సీఆర్టి లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది చేయడం చాలా అవసరం అని నాకు అనిపించింది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అట్ ప్రెసెంట్ ఎన్సీఆర్టి ఏవైతే సెషన్స్ ఉన్నాయో నేను క్లాస్ లోనే ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను బట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ దీని మీద ఒక సెపరేట్ సెషన్స్ కూడా ప్లాన్ చేద్దాం దేంట్లో అయితే నేను డైరెక్ట్ గా మీకు నోట్స్ చెప్పేసేస్తాను అలాంటప్పుడు మీకు టెన్షన్ లేదు ఫస్ట్ మనం కూడా ఇదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేసిన తర్వాత ఎన్సీఆర్టి లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ చేద్దాం చేసినప్పుడు మనకి ఇంకా బెటర్ ఐడియా అనేది వస్తుంది సో సెకండ్ రీడింగ్ లో మనం నోట్స్ ప్రిపేర్ చే నోట్స్ సైడ్ లో రాసుకుంటాం ఎక్కడెక్కడైతే ఖాళీ స్పేసెస్ ఉన్నాయో ఎన్సీఆర్టి లో అక్కడ రాసేసుకోండి నింపండి ఇంకోళ్ళకి మీరు ఇది పబ్లిష్ చేసో ఇంకోళ్ళకి ఏమో మీరు ఏంటది ఫోటో కాపీ చేసుకోవడానికి ఎవరు ఇది మీకోసం మీరు వాడుకుంటారు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ సో మేక్ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ లెట్ ఇట్ బి రఫ్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ కానీ నీట్ గా ఉంచండి ఎక్కువ కత్తిరి కత్తిరి చేయకండి కటింగ్ లో అన్ని చేయకండి అనమాట అది ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ షుడ్ డూ ఎన్సీఆర్టి రీడింగ్ అండ్ పీవైక్యూస్ అండ్ మేకింగ్ నోట్స్ అది అనమాట దాని తర్వాత చాలా మందికి ఇంకా టైం ఉంటే ఈ సెకండ్ ఎన్సీఆర్టి రీడింగ్ నోట్స్ సైడ్ లో రాసుకున్న తర్వాత థర్డ్ టైం ఎన్సీఆర్టి రీడింగ్ చేయడానికి మీకు టైం ఉంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ
బయాలజీ బ్యాక్ బోన్ సబ్జెక్ట్ గా వాడండి అన్నాను ఎన్సిఆర్టి రీడింగ్ చేయండి అన్నాను లాస్ట్ అండ్ ఇట్ కమ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే రివిజన్ అండ్ కమ్ మాక్ టెస్ట్ అనమాట ఓకే ఇవన్నీ మీరు చేస్తున్నారు చదువుతున్నారు అన్ని చేస్తున్నారు అమ్మా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేస్తారు కాకపోతే మీరు రెగ్యులర్ గా రివిజన్ చేయాలి దిస్ రివిజన్ నేను చెప్పాను మీకు వీక్లీ రివిజన్స్ ఉండాలి ఈ వీక్ అంతా ఏం చదివారు అది ఓకే దాని తర్వాత ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి ఉండాలి ఓకే దాని తర్వాత మంత్లీ ఉండాలి ఈ రివిజన్స్ ఎప్పుడైతే మీరు చేస్తారో వీక్ అంతట్లో ఎంత కంప్లీట్ అయిందో అక్కడ దక్కడికి మళ్ళీ క్లియర్ చేస్తారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో మీరు ఇప్పటివరకు ఏం చేస్తారు అది చేస్తారు ఇంకా మంత్లీ మీరు ఏం చదివారో అది ఒక రోజు తీసుకొని మొత్తం రివిజన్ చేయాలి ఈ హ్యాబిట్ స్టార్టింగ్ మీరు చేయడంలో కష్టం ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు టైం దొరకపోవచ్చు బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ అవుట్ యువర్ టైం ఫర్ దిస్ రివిజన్ ఈ రివిజన్ చేసినప్పుడు మీరు ఎక్స్ట్రాగా కొన్ని నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోగలుస్తారు అండ్ నీడ్స్ నోట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ వాల్యుబుల్ ఇవే నేను ఈ షార్ట్ నోట్స్ ఈ థర్డ్ రీడింగ్ ఎప్పుడు అంటున్నాను ఈ థర్డ్ రీడింగ్ మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ రివిజన్ చేసినప్పుడే వస్తుంది మీకు ఆ థర్డ్ రీడింగ్ మీరు ఇంకొకసారి రివిజన్ ఎప్పుడైతే చేస్తారు ఇంకొకసారి ఎన్సీఆర్టీ చదువుతారు ఆ ఇంకోసారి ఎన్సీఆర్టీ చదువునప్పుడు ఏవైతే నోట్స్ ఉన్నారో దాన్ని ఇంకా రిఫైన్ చేసుకుంటారు ఓన్లీ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇంకా కొత్త పాయింట్స్ అయితే యాడ్ చేయొచ్చు యాడ్ చేసుకుంటారు సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ వాల్యుబుల్ అండ్ దట్స్ వై రివిజన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ రివిజన్ లో మీరు రిఫైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు మన దగ్గర ఏదైతే మనం ఆయిల్ వాడతాం మీకు తెలిసినట్లయితే లేదంటే మనం ఏదైతే నీళ్ళు నీళ్ళు తాగుతాం అవి ఫిల్టర్ వాటర్ అంటాం ఎందుకు ఫిల్టర్ వాటర్ అంటే దాంట్లో బోల్డ్ అంతా చెత్త చదవడం ఫిల్టర్ అయింది మనం ఎప్పుడైతే ఎన్సీఆర్టీ అంతా చదువుతామో బోల్డ్ అన్ని పాయింట్స్ అందులో ఎన్సీఆర్టీలో అనవసరమైనవి కూడా ఉంటాయి అవసరమైనవి కూడా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే వాటిని మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ స్టేజ్ ఫిల్టరేషన్ అంటారు కదా యూవీ ఫిల్టరేషన్ ఆరు ఫిల్టరేషన్ అనేసి ఓకే సో అలా ఫిల్టరేషన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో మల్టిపల్ స్టేజెస్ లో మల్టిపల్ స్టేజెస్ అంటే మల్టిపల్ రీడింగ్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఇస్తాం వి బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ బెటర్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ షుడ్ డూ సంథింగ్ విత్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ జస్ట్ రీడ్ ఇట్ అండ్ లీవ్ ఇట్ అసైడ్ ఒకసారి చదివేసి సైడ్ లో పడేయకూడదు అది అనమాట చూడండి ఈ సెషన్ అంతా నేను మీకు ఎన్సీఆర్టీ అని పది ఎన్ని సార్లు అన్నాను మీరే లెక్క పెట్టుకోవచ్చు దట్స్ హౌ ఎన్సీఆర్టీ ఇట్ ఇస్ ఇంకా మీరు మర్చిపోవచ్చు వేరే ఏ బుక్ అయినా ఎన్సీఆర్టీ మాత్రం ప్యూర్ గా ఫాలో అయిపోండి దట్ టు ద న్యూ బుక్ అది అనమాట పాత బుక్ లో ఏవైతే కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఇంకా పాత బుక్ లో ఏవైతే మనవి కొన్ని ఏంటది పాత బుక్ లో కొన్ని టాపిక్స్ అండ్ కొన్ని కొత్తగా యాడ్ అయిన టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది డెఫినెట్లీ మనం కవర్ చేయబోతున్నాం ఈ దిస్ ఛానల్ అండ్ దీని తర్వాత మాక్ టెస్ట్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను మాక్ టెస్ట్ లో ముందు నుంచి నేను చాలా చాలా స్ట్రెస్ చేశాను ఎందుకంటే మాక్ టెస్ట్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే మనం ఎగ్జామ్ ది ఫీల్ అనేది వస్తుంది ఎగ్జామ్ ఫీల్ అనేది వస్తుంది మనం మూడు గంటలు కూర్చొని యాక్చువల్ ఎగ్జామ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం అది కాకుండా ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక ప్రాక్టీస్ అనేది అవుతుంది మనల్ని మనం సెల్ఫ్ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ సెల్ఫ్ టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది మన ఎంత వరకు ఉన్నదని దాన్ని బట్టి మనం ఏ టాపిక్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయాలి నేను చదువుకుంటుందని చదువుకుంటున్నాను ఈ టాపిక్ నేను చదువుకున్నాను కానీ దీంట్లో ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను చేయలేకపోతున్నాను ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాను యూ షుడ్ పాండర్ అపాన్ ఇట్ అండ్ యూ షుడ్ వర్క్ అపాన్ ఇట్ అండ్ దట్స్ వై మాక్ టెస్ట్ విల్ బి రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ ఫర్దర్ వెళ్కుంటూ సారీ ఈ థర్డ్ అనేది ఇక్కడ ఉండిపోయింది ఐఎమ్ రియలీ సారీ అబౌట్ ఇట్ ఓకే అండ్ దిస్ నేను నేను చెప్పపోయినా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎప్పుడైనా మీరు ఒకసారి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వన్స్ యు ఆర్ డన్ విత్ ఎన్సీఆర్టీ రీడింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కదా బిఫోర్ రివిజన్ ఇంకా మోక్ టెస్ట్ కన్నా ముందు మీరు ఎంసీక్యూస్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది అంటే ప్రతి చాప్టర్ అయిపోగానే చాప్టర్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ చేసుకోండి ఇది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ చాప్టర్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ మీరు రెండు విధాలుగా చేసుకోవచ్చు ఐదర్ మీరు రివిజన్ చేసుకుంటున్నప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు మీరు నేను డూయింగ్ దిస్ రివిజన్ మీరు రివిజన్ చేస్తున్నారు కదా ఆ రివిజన్ చేసినప్పుడైనా మీరు చాప్టర్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్ కానీ మీరు చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎంసీక్యూస్ లో మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎంసీక్యూస్ లో ప్రతి ఒక్క బుక్ లో అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అరిహన్ తీసుకుంటున్నారు ఎంటీజీ తీసుకుంటున్నారు ఓస్వాల్ బుక్స్ తీసుకుంటున్నారు బయోహ్యాక్ తీసుకుంటారు బోల్డ్ టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్
ఇవి కూడా కవర్ చేస్తాం ఇప్పుడు దీంట్లో ఫ్రాగ్ అనుకోండి ఇంకా చికెన్ గునియా డెంగ్యూ అనుకోండి హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ లో ఇవన్నీ మనం విచ్ విఆర్ దిస్ విఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ విఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఆన్ దిస్ ఛానల్ ఓకే నంబర్ వన్ పాయింట్ ఇది ఓకే ఇది ఫస్ట్ డౌట్ మీ అందరికి క్లియర్ అయిపోవాలి రెండో డౌట్ క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ద క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మండే అంటే మండే ఏదైతే రాబోతున్నదో సిక్స్టీన్త్ ఏదైతే ఉన్నదో సిక్స్టీన్త్ ఏదైతే ఉందో సిక్స్టీన్త్ కాకపోతే నేను మండే అని చెప్తాను ద కమింగ్ మండే ఈస్ ద థింగ్ ఈస్ ద డే ఆన్ విచ్ ద క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇంకా ఏం స్టార్ట్ చేయబోతున్నావు అన్నది ఏమిటి అన్నది నేను ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ అని ఒక సెషన్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను యాక్షన్ ప్లాన్ ఫర్ నీట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ దీంట్లో మనం మంత్లీ ఎలాంటి ఏ ఎన్ని చాప్టర్స్ కవర్ చేయబోతున్నాం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద చాప్టర్స్ విఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఈచ్ మంత్ చాప్టర్స్ విఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఫస్ట్ ఏ చాప్టర్స్ కవర్ చేస్తాము దాని తర్వాత మనం వీక్లీ సెషన్స్ ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నాము అంత ఒక రోడ్ మ్యాప్ అనేది నేను మీకు యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది క్లియర్ గా చెప్పేసేస్తాను దిస్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ సెషన్ అది నెక్స్ట్ సెషన్ మాక్సిమం మనం లైవ్ చేద్దాం కుదిరితే ఈ లైవ్ సెషన్ లో మనం ఇది క్లియర్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటాం మన యాక్షన్ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది మనం ఏం చేయబోతున్నాం అన్నది మనం విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ సో ఈ సెషన్ మాత్రం డెఫినెట్లీ అటెండ్ అవ్వండి దీనికి కూడా మీకు త్వరగానే నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది అండ్ నెంబర్ త్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టెలిగ్రామ్ లో యాక్టివ్ గా ఉండండి టెలిగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఏదైతే తెలుగు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంటుంది కొత్తగా ఏమి ఉండదు ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఎంత కుదిరితే అంత యాక్టివ్ గా ఉండండి దీంట్లో నేను రెగ్యులర్ గా అన్ని అప్డేట్స్ పంపిస్తూ ఉంటాను క్లాస్ గురించి మీకు ఏది ఉన్నా దీంట్లోనే వస్తూ ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్టివ్ ఆన్ దిస్ ఛానల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెడికేషన్ టు వర్డ్స్ నీట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఇవన్నీ పాయింట్స్ మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఇవాళ నుంచి అయినా కనీసం కష్టపడి ప్రిపరేషన్ మొదలెట్టండి మండే నుంచి మీకు రెగ్యులర్ గా సెషన్స్ రాబోతున్నాయి రాబోయే మండే నుంచి దట్ ఈస్ సిక్స్టీన్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ఓకే అప్పటి నుంచి మీకు రెగ్యులర్ సెషన్స్ వస్తాయి అయితే మన నీట్ యాక్షన్ మన ప్లాన్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది ఏ చాప్టర్స్ మనం ఈ మంత్ కవర్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ మంత్ ఏ చాప్టర్స్ కవర్ చేస్తున్నాం ఇంకా ఎప్పటి వరకు మన సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వచ్చు అనే ఒక డెడ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఒక టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో అది నేను మీకు ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు అటెండ్ దాట్ సెషన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ చాంపియన్స్ ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ వాజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ డెఫినెట్లీ యూస్ఫుల్ గా అనిపించింది మీకు ఈ సెషన్ మీకు యూస్ మీకు దీని వల్ల ఏమైనా ఉపయోగపడుతుంది అంటే సెషన్ ని డెఫినెట్లీ లైక్ చేయండి లైక్ చేయకపోయినా కనీసం కింద కమెంట్ పెట్టండి మీరు బయాలజీలో త్రీ సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ స్కోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేదా ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ అంటే ఐ విల్ స్కోర్ త్రీ సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ ఇన్ బయాలజీ నేను బయాలజీలో త్రీ సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ స్కోర్ చేస్తాను ఇన్ నీట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేసి కింద కమెంట్ లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోవండి అది మాత్రం చేయండి చాలు ఇంకేం చేయకపోయినా పర్వాలేదు ఓకే మీరు లైక్ ఇంకా షేర్ చేయకపోయినా కమెంట్ మాత్రం చేయడం మర్చిపోకండి ఐ వాంట్ యువర్ రెస్పాన్స్ బికాస్ దట్స్ వాట్ makes me feel energetic and motivated to make more and more better sessions for you so me comments anedi chaala valuable i bold man anukunta nen comments chodatledani okay so let i think me doubts ani clear ayipovali inka classes eppudu start avutayi enti ani okay that's about it so thank you champions malli next session lo kaludam appudu varaku bye bye take care and have a nice day and all the best for you need 2024 preparation let's just don't stop let's stay positive on the whole journey i am with you in this journey till the end may 5th kaadu me the need see to medical college lo ochinanta varaku nenu meetu unnanu okay so let's begin this journey together and let's crack it okay bye champions have a nice day